वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ग्रो स्ट्रॉन्ग डेयर स्टूडेंट्स एंड अदर फेलो लिसनर्स टुडे वी विल डिसमिनेट द नॉलेज अबाउट द इंटाइटल्ड थीम बेनिफिट्स ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग एज वी नो दैट रेसिप्रोकल टीचिंग इज बेसिकली द फॉर्म ऑफ टीम टीचिंग इट इज दैट टाइप ऑफ टीचिंग इन विच students and teachers teach in a group the teacher is get affected or influenced by the behavior of students and students also gets influenced and affected by the behaviors of teachers reciprocal teaching mein har ek student ko apna role perform karna padta hai especially in the reciprocal teaching there are the four group members i mean to say you char students ko four different roles diye jate hai jaise ki humne already discuss kiya hai the strategies of reciprocal teaching yani ki char strategies isme hai first is predicting second is clarifying third is questioning and last i mean to say you fourth is summarizing har ek learner ko apna apna role nibhana padta hai ek learner jo hai wo reciprocal teaching mein as a predictor kaam karta hai dusra learner jo hai wo as a clarifier काम करता है द थर्ड पर्सन हैज टू ऑल्सो परफॉर्म द रोल इन द रेसिप्रोकल टीचिंग द रोल ऑफ क्वेश्चन हिज और हर जॉब इज टू आस्क द क्वेश्चन और क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द कंटेंट और टेक्स्ट और जो चौथा लर्नर या हम ग्रुप मेंबर भी कह सकते हैं उसका काम है to summarize and the person is known as summarizer summarizer is that very person who will give the main ideas of the text or content this is known as reciprocal teaching now dear students in today's lecture we will focus on various benefits of reciprocal teaching the major benefits of reciprocal teaching are highlighted as under number 1 develop communication skill by allowing students to lead discussion within the group reciprocal teaching helps them to develop their communication abilities in addition to growing more comfortable with public speaking the students learn how to choose their words carefully to ensure that others can understand them this provides this valuable first hand experience to help them refine their communication abilities dear students first benefit of reciprocal teaching is to develop the communication skill yani ki reciprocal teaching ke zariye hum communication skills learners mein develop kar sakte hai jaise ki humne already discuss kiya hai reciprocal teaching ek group teaching hoti hai jisme teacher aur students मिलजुल के पढ़ाते हैं दे यूज टू शेयर द एरियाज एंड थॉट्स रिलेटेड टू द कंटेंट रिलेटेड टू द टेक्स्ट चाहे टेक्स्ट प्रोज की सूरत में होगा पोइट्री की सूरत में होगा नावल की सूरत में होगा कोई पैराग्राफ होगा या कोई पैसेज होगा और हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो कम्युनिकेट करता है related to the content as per the knowledge 
that is why the basic purpose of reciprocal teaching is to develop the communication skill among the learners kyunki yahan par har koi learner jo hai wo actually participate karta hai reciprocal teaching mein yahan par har ek learner ko mauka milta hai apne ideas ko share karna to communicate and address the ideas related to the text or content that is why the basic purpose of reciprocal teaching is to develop the communication skill or ability among the learners kyunki jab har ek learner apne ideas views share karta hai ya simply hum keh sakte hain read karne ka mauka milta hai so it helps among the learners to develop the communication ability their students communication skill learn karne ke sath sath reciprocal teaching mein stage phobia bhi eliminate ho jata hai jaise ki hum sab jante hain bahut se aise learners hain jinke paas knowledge hoti hai lekin wo apne knowledge ko nahi express kar pate hain they have problem of stage phobia वो पब्लिक के सामने नहीं स्पीक कर पाते हैं इसीलिए स्टेज फोबिया को इलिमिनेट करने के लिए वी हैव टू इनकॉर्पोरेट डिफरेंट रोल्स रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो रेसिप्रोकल टीचिंग है ये चार स्ट्रेटजीज पे डिपेंड है फर्स्ट प्रोडक्टिंग सेकेंड क्लेरिफाइंग थर्ड क्वेश्चनिंग एंड फोर्थ समराइजिंग तो जब हर एक लर्नर अपना अपना रोल निभाता है या परफॉर्म करता है इट हेल्प्स टू द लर्नर वन टू अचीव द कम्युनिकेशन स्किल आई मीन टू से यू इट हेल्प्स द लर्नर टू डेवलप द कम्युनिकेशन एबिलिटी एंड मोर एवर जो उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होती है शाइनेस होती है या वो स्टेज फोबिया का शिकार है तो वो स्टेज फोबिया उसमें एलिमिनेट हो जाता है वायल टेकिंग द रोल एंड अकॉर्डिंगली परफॉर्मिंग द सेम रोल 